修的功臣灭。这一下让我抓到你了吧？嗯，嘿嘿，嗯老公公，嗯，求求你放了他吧，他好可怜，好可怜，我才好可怜呢！我告诉你，我为了他爬了半个山，全身都湿透了，而且啊，我口里也冒了烟，我现在就要取他的蛇胆。嗯，嘿嘿，哎，老公公慢点，您不是出了汗口渴吗？喏，这是我刚采的水蜜桃，您尝一个吧。啊，呃，这个，这个，呃呃，这个。拿着嘛！啊，哎，哎呦，对家家，哎呦，我我我呸！你看，你看，谁也跑了，也被咬了一口。老公公，您不要生气嘛。您吃蜜桃，我给您吹笛子，怎么样？呃，吹笛子，呃，呃这这，好吧，你吹。哎，嗯，好甜呢、啊。嗯，嘿嘿嘿嘿嘿，你你你小白，你跑不了的。哼！老奶奶，谁啊？谁在叫我？木桶哥，你你是谁？谢谢你啊，木桶哥。谢我什么？救命针呢？我救了谁？没那种事啊！你记住，我以后会报答你的。<笑>你是不是在开玩笑？告诉我，你是谁？我姓白。白？你大概迷路了吧？走，我送你回家。不，我不能跟你去。你走吧，我们后会有期。
下跪何人？青城山下白素贞，叩见大事。你有何心愿，要求于我？大事容禀。青城山下。善哉善哉，难得你有这片皈依三宝的诚心。只是你尘缘未了，又如何能白日飞升呢？弟子此心一定，众念皆吉。任何尘缘，都愿割弃。尘缘可弃，恩情难忘。你尚欠人间一桩深情，难道就不思图报了吗？弟子也知道报恩之道，只是已经事隔千年，茫茫人海，又如何报法呢？善哉，善哉。三月三日是清明，清明时节雨纷纷。天机不可泄露，你自求多福吧。若有苦难之时，再来寻我。为臣在，钱塘县库银失窃之事，你可清楚？心领万岁，钱塘库银失窃乃是一件怪案，朕命你迅速查明案情，将人犯拿问在监，并追回失宜。臣遵旨。万
最有指，有本早奏，无本退班呐、啊！王大人，王大人，王大人。钱塘县库银失窃的事，捂住了吧？官库被盗，非同小可。万岁已经在庭上大发雷霆了，要是再不查清的话，上面非办人不可。是是是是，你回去转告钱塘县杨知县，要是再不查个水落石出，那就准备提头来见。李公仆，朝廷交代下来的事，你也清楚了。公库银子屡次失窃，实在非同小可。此案若是不破，不能够追回库银，那本县的前程不仅是栽在你的身上，连脑袋都要搬家了。属下知罪，不过大人请放心，不破此案，属下死也不瞑目。今天晚上，属下要亲自守夜，一定要抓到那个飞贼。库门未开。库所未起，居然库银会不见了，这，这要是传出去，这，还真是个笑话。是啊，书生也觉得奇怪啊。这有什么好奇怪的？夫人，亏你们一个是大县官，一个是捕头，两个大男人怎么连这点小道理都想不通啊？属下参见三姨夫人。<笑>那你认为这库银是如何被盗的呢？是啊。请三姨夫人开导属下，也好早日破此案。库门未开，库所未起，库银就丢了，这分明就是出了内贼了嘛！这还想不通吗？啊，内贼！啊，李头，属下在。我三姨太说的话很有道理。本县现在宽限你半个月之期，无论是内贼外盗，你一定要将本案弄个水落石出，否则的话。本县将唯你是问，是下去吧，是，属下告退。你还真是高才呀！啊，那，你就是蠢才。王曰：寡人有疾，寡人好色。对曰：昔者大王好色，爱绝非。诗云：古宫谭府，来朝走马。率西水浒，至于其下，爱及将女，欲来须臾，当是时也。内无怨女，外无旷夫，王如好色，与百姓同之，与王何有？汉文，汉文。王曰：寡人有疾，寡人好色，呃，好色。好色！哎呀，什么好色好色的，难听死了！弟弟，你读的是什么书啊？《孟子》乃圣贤之书，圣贤书里还有这些混账话呀？是啊，书里面什么都有。我不信。哎，有言道：“万般皆下品，唯有读书高。”书中啊，自有黄金屋；书中自有红粉胶；书中自有好朋友，作对古人不及聊。总之，一言难道读书好。读书，这有那么多好处？嗯。那我问你，书中可有柴米油盐吗？啊，哎，没有。好，那打今儿个起，你就别念书了。啊。你不是一向最想的就是行医的吗？我已经跟青鱼堂的王员外说过了，你到他那去当学徒去。当学徒，学的是什么？先学卖药，再学行医呀、啊。你看好不好？好。要是早年我学会治病，那爹娘就不会因为得了痢疾的小毛病，就双双归天了。是啊。等你学会了行医。你可以好好的救人呢、啊。嗯。哎呀，干嘛把门关起来了？是姐夫回来了，快去开门吧。开门，开门啊！将来啊，我要是做了医生，第一个要救的就是姐夫。他呀，火气太旺了。<笑>
，来了来了，快点开门！哎呀，你在里面干什么？我敲了半天门才来。我陪许仙在书房说话嘛。姐夫，是不是衙门里库银又遭小偷了？嗯，你怎么知道的？是不是你？哎哎哎，姐夫，您可别乱猜。我是最近听您说了两三次，说什么？金库遭劫，来无踪去无影的，连锁也没坏，银子就不见了。难道这银子让鬼给偷走了吗？哎呀，真是见了鬼了！哎，你上哪去啊？今天晚上我再去守他一夜，我要亲自抓到这个贼，要不然呢，我这个钱塘县的班头啊，还怎么当得下去呀、啊？哎呀，吃完饭再走嘛。吃饭，银子找不回来，大伙都没饭吃了。哎，姐夫，我今儿个就要到庆余堂当学徒了。嗯，去吧，好好的学，将来自己开个药铺，没有像你姐夫一样吃这口衙门受气的饭。哎，当心点啊！哎，堂大家都好呀。哎哎，姐姐，是不是在那边？让您久等了，王员外您好，这就是我兄弟许汉文，还不快叫王员外？大夫好，要叫员外爷。哦，不要紧，我喜欢人家称我大夫。啊，那就叫员外爷大夫好了。大夫，您这间药铺真是漂亮，我想，皇宫也不过是如此吧。太过奖了，这药铺已有些年代了，所以才刚刚翻修过。哦，王员外这座庆余堂啊，在钱塘县如果数第二的话，还没有敢称第一的呢。哈哈哈哈哈！太潦草了，年轻人看不懂吧？啊，怎么会呢？大夫，您的书法直追二王，一起一落都有来历，怎么会不认识呢？呃，只是……难道是我方子？开的不妥啊！不不不，大夫，您完全是对症下药，哪里会不妥呢？呃，不过，汉文啊，好，不妨事，让他说说。大夫，您这方子里，如果再加一味甘草，嗯。那就更王道了。好，大娘，去抓药吧。谢谢大夫。年轻人，你这么年纪轻轻的，怎么就知道这副方子要加甘草呢？我看过一些乱七八糟的医书。呃，什么《神农本草经》啊，《孙思邈的千金药方》，舍生真露啊什么的，所以就略知一二。哦、胡说的，请大夫别见笑。<笑>这些书你都涉猎了，那为什么不去学医道呢？那可是济世活人的好事啊。员外爷，您这是贵人多忘事啊！前些时候我不是跟你提起过的吗？我这兄弟啊，就是要到庆余堂来跟您做学徒的。原来他就是令弟，许仙。是啊，汉文，还不赶紧向员外爷拜行师大礼？老夫子在上，请受学生许汉文一拜
八成就是贼窝了，小心的搜。是什么也没找到。看看你姐夫。哦，啊，汉文，多抓一点啊！哎
王员外，谢谢你啊！哎呀哎呀哎呀！哎呀，轻点轻点！哎呀，这个杨大人，你实在是太狠心了。哎呀，都是那伙强盗害的。等我把伤养好了之后，我非要把他们弃不归案不可。哎呀哎呀啊！你姐呢？守造的有造凤凰，护地的有土地公，护地世界应该供奉护神宝。还文呢？啊，师傅，你姐夫的伤好多了吧？好多了。全亏师傅您的棒疮药好，姐姐一直要我谢您呢。好说。记住了，早晚饭后服一剂，多喝水，多休息。您慢走啊，祝您早日康复。谢谢大夫，慢走啊。汉文呢、啊？啊，汉文，啊，我跟你谈件事儿。汉文，啊，你姐夫。在家里有没有给你订过亲啊？提过的，我没要。哦，你是看不上，还是嫌人家丑？啊、哦，不，是我觉得自己不成，功未成，名未就的，娶什么媳妇儿？你口气还不小啊！功未成，名未就，怎么着？你非要等到登坛拜师才成家呀？啊，不。起码也要跟师傅把医道学好，或者等自己也能开一家药铺，到时候要是还能碰到一个情投意合的天仙美女，你才成家。嗯，差不多了。差不多了。你不想想，你是个穷小子，你有什么能力去养活天仙美女？别成天的胡思乱想了。我也觉得自己是胡思乱想，说着好玩的。其实啊，我一看见人家姑娘家，我就说不出话来。说不定将来一辈子光棍打到底呢。是想借居在这里的，没想到这里会有人。你，你是人吗？我不是人，我是神仙。小娘子，你见过神仙没有？嗯，我看你才不像神仙，倒像个色鬼。好，你来的正好，我就是王爷，你来当我的王妃。休得无礼，不然不要怪我给你难堪。真的吗？我不信。你到底想怎么样？想你做我的妃子啊？做你妃子？嗯，可以。我给你三次机会，你要是降得住我，我就依你。好极了，开枪！请吧。你刚才说过要给我三次机会的。嗯。你还有两次机会。哼，你不要得意的太早。
事，我们就比划比划，不然的话，算你输。你有什么花招？尽管使出来。好。原来是同类，哼，原来你也是，你才只有几年的道行，竟敢如此猖狂！我今天要是不除了你，日后你一定闯祸。知错能改，善莫大焉。记住了，以后不准再做伤天害理的事情。去吧。啊、多谢姑娘饶命之恩。哎，呃、姑娘，嗯嗯、呃，不知道要怎么报答您啊？你我均属异类，不必客气了。嗯，若是姑娘您不嫌弃，我愿意终身侍奉姑娘，做一个忠心不二的丫鬟。丫鬟？嗯，呃、这。姑娘，你不相信啊？我本来也是跟您一样的，不过为了戏弄你，所以才变成这个样子啊！不信啊，你看，小青拜见姐姐，太好了，快起来，小青妹妹，我叫白素贞，以后我们两个就姐妹相称好了。哎，不可以，要主仆相称，姐姐你的活命之恩，我小青一辈子都不会忘记，随你好了。去踏青，风光无限，少年心，似水流年等闲过，如花美眷何处寻？
啊，好个相貌啊！原来是老师傅，失敬了。好说好说，我问问你，哎，好听吗？啊，什么？那些女孩唱的歌啊，啊，好听，娇滴滴的，像百灵鸟。那世间还有更好听的声音，你不知道了。什么声音？暮鼓晨钟，狮子吼。狮子吼。嗯，正是贫僧所念的佛号。那么，阿弥陀佛。师傅，您的声音好大呀、啊！哈哈哈哈，不是声音大，而是力量大。小哥没有听过吧？法力无边，海力山崩啊！呃，不知道，老师傅，你说什么法呀、海呀的？你能体会到“法海”二字，就证明小哥有些慧根。贫僧的名字正叫做法海。啊，对不起，对不起，我是胡乱说的。小哥胡乱说就能一语道破。那正经说还能了得吗？我不懂您的话。贫僧是说，小哥既然有慧根，就应该去求慧境，将来啊可以做一些济世救人的功德。呃，我啊，我的功德是济世活人，不是渡人。喏、no, ，我今天到山上来，就是为了采药材，药材就能救活人。活人一时，渡人万世。我不懂你在说什么。放下药橱，拿起禅杖，云游四海，到处回乡。终有一日，你修成正果，就是我佛门的好弟子了。啊啊！不不不不，我才不要当和尚。而且，我也不能当和尚。为什么？因为，我还想成家立业，娶一个又美丽。又贤惠的娘子，做我的妻子，哎，那该多好！你有此俗念，必招魔障，到时大祸临头，看谁能来救你。我不怕，我也不会有什么祸事。嗯、哦，为什么？哎，家有贤妻啊！老师傅，难道你没有听人家说过“家有贤妻，夫不遭横祸”吗？阿弥陀佛。慈悲心肠，白素贞，倒下了人手小旗。不求生仙界，反而到红尘中来厮混呢。我是尘缘未了。什么尘缘呐？记得在一千七百年前，有一天，我险遭杀身之祸，幸好有位牧童他救了我。我不能忘恩负义，不报答人家呀。
，我知道了，就像姐姐你饶了我的性命一样，我是不能不报答您的，对不对？太委屈了你了，哪里的话，那是我心甘情愿的。可是姐姐，这一千七百多年。可能那位木头已经转世二十多回了，茫茫人海，姐姐，你要到哪里去找他？观世音菩萨曾经点化我，他说有缘千里来相会，须往西湖高处寻。啊，所以你就到杭州来找你的恩人了。嗯，可是，须往西湖高处寻，要怎么寻？什么高呢？啊、哦，会不会是一个姓高的高个子啊？谁知道啊？是高是矮，是胖是瘦。姐姐，你别心急。既然观音大士都已经有了指点，我们是一定会有着落的。这样好不好？从明天开始啊，我们每天到西湖去游山玩水，找你的恩人。这个恩人一出现之后，我报了恩，就跟你飞离人间，一心向道。绝不恋战红尘，恐怕到时候由不得你了。<笑>我自有定力，我不会为人间的七情六欲所牵引的。可是姐姐，你又凭什么断定他是你的恩人呢？<笑>我自有法力，到时候你就知道了。<笑>我真的希望他会是一位俊俏的郎君，那才有意思呢。谁知道呢？看我呢。师傅，有事吗？你知不知道你现在倒的是什么药啊？知道是鹿角霜。它是内服还是外用呢？内服外用皆可。那它有什么药效呢？啊、哦，内服以补虚助阳，外用可以收敛止血。嗯，这里面装的是什么？硫磺。它最忌什么？我是要看看你知道多少。如此，师傅容禀了。流亡，流亡，原是火中金，不消失。可就要了命，用对了马，可以救性命；用错了，那可就要了命。啊，行，行，行。是师傅。哎，姐姐。汉文，王员外，你好啊。好，好。又来看兄弟了。哎，<笑>哦，对了，我可要告诉你，你这个兄弟来跟我学医，那算是对了。难得汉文他有这根筋啊。好，谢谢您提拔。<笑>哎，里边坐吧。好，姐，姐夫最近没有在挨打，库银没有再丢了，对不对？哎，你怎么都知道啊？嘿，你没来拿棒疮药啊，所以我想。姐夫一定过得很太平，才不太平呢！县太爷每天逼着他赶紧破案呢。哦，啊，员外爷，我今儿个来啊，是想帮汉文告个假。明天他能不能一天不来店里啊？哦，家里有事啊。明儿个是三月初三。哦，清明佳节，你们要出城扫墓？是啊，所以想向员外爷告个假，我要带他上山扫墓。不晓得。啊、哦，应该的，应该的，不用请什么假了。
，明天呢你们就来带他去吧，也好让他出去散散心。啊啊！谢谢师傅。往西湖高处寻，高处寻，高处寻。哎，姐姐，你看，那不是有个高人吗？让我算算看。不对呀、啊。他以前是个读书人，不是他。我找的是个放牛的。嗯，那好，我们再找吧。可不容易找哦。哎，姐姐，那也是高哎。来来来，尝尝看。姐姐，你快算算看。嗯。啊怎么啦？也不是他，他以前是个农夫。哎，农夫耕田也有牛啊，哪有那么老？我那个恩人是个小牧头，不是个老农夫哎。哎，小牧头放牛放久了，不就变成老农夫了吗？一点也不像他，不是他。哎，那好，我们再去找吧。嗯、高大爷，今天。随便随便，姐姐会不会是那位高大爷啊？看他的样子也像是高人呢。酒肉之徒，怎么会高得到哪里？哎呀，算算看嘛，算算看他是不是那个人？好吧。来来来来，这块好啊，来看看啊。哎，是个杀猪的。好，杀猪的。我早说不会是他。哎，这简直是大海捞针嘛！哪有见到什么高人呢？不要性急嘛，观音大士既然已经指点了，想必这位高人一定在，只不过目前还没有遇到罢了。瞧这景色多美，再往前走就是西湖了。到处去看看嘛，不成啊！你姐夫衙门里还有事啊，我也要。哎呀，汉文想玩，就由他去走走好了。成天守在药铺里头，也难得出来啊。可是好了，这么大个小伙子了，你还怕他会给别人拐跑了？汉文，去玩吧，早点回来吃饭啊。是姐夫。汉文。等一等，雨伞你带着，万一下雨了呢？嗯，这天会下雨吗？天有不测风云，还是带着吧。嗯，是。再见。嗯
我看这观音菩萨一定是老糊涂了，要不然他怎么会说这两句不明不白的什么“有缘千里来相会，须往西湖高处寻”。哎，我们寻了多久啦？寻来寻去，这西湖哪里有什么高人，根本是整人嘛！依我看呢、啊，姐姐，哎，你在看什么？小青，你看断桥上那个人。哦，原来姐姐看到高人了。他怎么会是高人呢？我们坐在亭子里，他在桥上，他不是比我们高吗？那就是高人呢、啊。其实高不高都并不重要。对，最重要的是人啊、哦。哎呀，不见了。哎，姐姐，我们过去看一看。呃、要过去看吗？对，靠近一点看，免得看走了眼哦。<笑>快啊！嗯。哎、啊，对不起，青儿，你怎么可以这样子呢？哎，姐姐，你眼光真的不错哎，我看清楚了，你看那个人，头是头，脚是脚，一派斯文的，哎，像个念书的哎，青儿。你知道什么？常言道，知人知面不知心啊、嗯。那还不容易吗？让我来试试看。哎、嗯，小姐，是不是你掉的金钗？不是。<笑>不见了，到处都找不到，怎怎么办啊？呃，敢问大姐，可是在寻找这根金钗？哎，原来是相公您捡到了，原物奉还。那我就谢谢这位相公了。好说。都看傻了，对不起。你看，拾金不昧，他真是个老实人。嗯，可能他看到东西是你这位大美女掉的，所以才原无奉还。那如果是别人呢？嗯，这恐怕嘛，就不会喽。我不信，你不信，那我试试看。哎，青儿，不要再捉弄他嘛，姐姐没关系的。哎，青儿，青儿，哎，天气真好啊！哎，大娘，大娘，是您掉的耳环吗？嗯、呃，是啊。你看，人家多诚实啊！嗯，我还是不相信，我再试试看。哎，小青，就一次了。嗯、哎哎，这位大哥，这位大哥，哎，哎这位大哥，哎哎，这这这这可是你的钱。啊、哎呀，哎是哎，谢谢啊，谢谢，还给你啊。这人真有意思，嗯，恐怕是姐姐对人家有点意思吧。小青，不要胡说。好，我不胡说。可是姐姐，你也该看看他的前世是什么才好啊。为什么？为什么？哎，姐姐，您来西湖寻来寻去的，不就是为了找寻一千七百多年前的恩人吗？嗯，那个人啊，看起来蛮不错的。要是他就是你以前的救命恩人，那不是更好吗？但是，如果我看了之后他不是的话，那不是很糟糕吗？哦，姐姐，原来你早就相中人家，就怕人家不是你的救命恩人，所以心里不踏实。哪里是啊？哎，他人呢？哎呀！
都是你啦，唠唠叨叨的。哎，姐姐你放心，他不会走远的。我们去找，保证他还在西湖。走啊，船长，船长。啊，呃，是叫我啊？相公要雇船吗？我想要回钱塘门，去不去？只要相公给酒钱，太湖、长江、老汉都去的。那到钱塘门要多少钱？八十个铜钱。八十个铜钱。我顺便看看钱塘江的风景，那我就给你一百文钱，你就不要再搭别的客人了，行不行？是的，啊，相公请上来。啊，你小心点。上船了，那怎么办？这，哎，姐姐，我们干脆就飞到船上去吧。啊，你小心点。怎么办？这，哎，姐姐，我们干脆就飞到船上去吧。不行，这样把人家吓坏了。哎，我有办法了，咱们来一个下雨天留客。天有不测风云，人有旦夕祸福，说不定相公今年要交大运了。船家，船家，船家，岸上有人在叫你。叫我。船家，麻烦你把船靠靠岸，我们要去西波门。好像，好像是两位年轻的大姑娘。是两个大姑娘。老汉这么大把年纪了，怎么会叫我呢？大概是叫你吧。看他们样子，好狼狈哦。您就行个好，把船靠过去吧。哎，我无所谓，只要相公不嫌麻烦，我就划过去。哎，等一下。他来了。来了。两位姑娘，快上船吧。小心啊！哎，你不是刚才那位拾金不昧的公子吗？原来是你们！啊！对不起，对不起，我还是站到船头上去好了。哎，你看，都是你胡来，把人家赶出去了。外面又是风又是雨的。哎，姐姐，风雨中才见真情啊！我都要看看他是真老实还是假装的。看你啊！嘘，姐姐。修得功德绵，若是情呀，念呀，也无杂安怀。白首同心在眼前，若是情呀，念呀，也无杂安怀。白首同心在眼前。
同啊，嗯，一点也不错。哎，太好了，姐姐。哎，你在这儿等一下，我去请他进来。啊、相公，外面雨大，我家小姐请您进来。这，这不是太方便吧？你没有听见唱歌吗？十年修得同船渡，我们又怎么忍心您在外面淋雨呢？您快进来吧。进来吧，许相公。嗯，你怎么知道我姓许呢？<笑>你的伞上不是明明写着的吗？哦，快请进来。这是我们家小姐。哎，你们两个不是已经认识了吗？见过大姐。相公请坐，不要拘礼。大家都是出门在外的人。天堂，下有苏杭，我们西湖的美景是举世闻名的。敢问相公是本地人士吗？我姓许，名仙，字汉文。<笑>我们家小姐是问你，可是本地人士？两位小姐，容禀了。姓许，名仙。原来是这样啊，小姐，人家许相公向您问话呢。啊，向我问话？嗯，人家都表完家门了，你也该说说你的身世啊。这，那你就替我说好了。好，许相公，你听好了。小姐，你欢白素贞，家居。是我们家小姐
我是他的丫鬟，我叫小青。今天我们两个是出来游春的，刚巧要回家，碰见下雨了，所以才搭你的船要回清波门的。原来是白府上的千金，失礼了。相公何必太谦呢？我们萍水相逢，无端打搅，正不知该如何感谢相公呢。哦，小生不敢。瞧你们两个这股客气劲儿。清波门到了。啊，就到了。哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！啊，就到了。小生不远送，相公请留步，快上船吧。不妨事儿的，我等你们走远一点，我再上船。小姐，许相公，后会有期了。姐姐，你又在看啦？小青啊，你说这把伞，它是要还是不要啊？那我问你，如果他回来向你要，那你是给还是不给呢？如果他要，我当然要给了，怎么能？啊，小青，你在说什么？我在说这把伞，我也是说这把伞呐、啊。你以为我在说什么？讨厌，哎，难怪姐姐这么神魂颠倒了。找了一两千年的救命恩人，如今出现了，而且还是个翩翩少年郎君，人又那么温厚，哎，难怪姐姐这么动心了。哎，小青啊，嗯，你说他会来吗？他哪个是他？小青，你又来了。我当然是说那个许，啊，依我看，他也许会来，也许，也许就不来了。啊，怎么说呢？啊，我的意思是说，如果他稀罕这把伞，他一定会来；可是如果他不稀罕的话，自然就不来了。那么说，他来不来，就只为了这把伞啊？哎，那当然不是了。但是，人家也是有根有底的人，如果真想靠这把伞来套关系的话，恐怕也要他的家里先点头。还有，还有什么？
还有要他自己胆大皮厚，先开口。难道要我们姐姐开口跟他说，我是为了报恩，要跟你做夫妻，这样说吗？嗯，像这种话，我怎么说得出口吗？哎，可是许仙呆头呆脑的，恐怕，恐怕他也不敢说出口。这，哎，自古道，天上无云不下雨。地下无梅不成婚呐、啊！啊，小青，你又来了，姐姐。那这是姐姐的大事，你可不能袖手旁观，当笑话看。嗯，这是我多年的心愿。等心愿了了之后，我叫永绝红尘，皈依三宝。难道你不该成全姐姐吗？姐姐，我这是担心你陷得太深，把修行正业都忘了，所以我心里才有点犹豫。不会的。我已经发过誓，绝对不会贪恋红尘。只是为了报恩，才会有西湖之事嘛。好，既然这样，那我们就看看这位许相公的造化。只要他肯来，我小青跟这把伞就是你们的媒人。那你就去看看人家，反正是去拿雨伞，光明正大的，你怕什么？说不定啊，是有缘千里来相会哦。哎呀，只怕我高攀不上人家。不会吧？听你的口气，那姓白的姑娘对你还不错。这好了啦，别再犹豫了，快去啊！哎，兄弟啊，这我可要恭喜你了。哎，常言道，男想女隔重山呐、啊，女想男呐。隔层纱呀！我要恭喜你了，你走桃花运呢。哎，什么是桃花运？你看你真是书呆子，连桃花运都不懂啊！我告诉你啊，这桃花运啊，就是这个女孩子，懂了吧？哈哈哈哈哈哈哎，我不是吩咐过今天放你的假了吗？你干嘛还在这儿磨蹭呢？快点去吧。这可是天赐良缘呐！我看还是算了吧。我看见他们，恐怕连口都不敢开了。你平常不是能说会道的吗？何况这种事情，撑死胆大的，饿死胆小的，你不先开口，难道叫人家一位大姑娘向你先开口吗？可是现在，我只是个穷小子。我怎么可以？哎呀，成家立业，也就是说要先成家，才能够安下心来立业啊。你只管大胆前去求亲，只要人家答应了，其他的事儿都好办。双茶像，怎么变成这样了？好，这才像个人呀。哎，有意思啊！哎呀，好来看看啊！哎，这是什么东西嘛？就这样吧，别这样嘛！不要吵了，不要闹了啦！哎，下去！啊啊，下去！哎，哎，跟我们大一样嘛！不要吵了，你们听着，他是白福，是你们的管家。从现在开始，你们要听他的。他呢，可要听我的。啊，我不要变啊！我不要变，我不要变，我不要变，我不要变。当然要变了。不过你们放心，我会把你们变得更好看一点。啊！哎呦！哎呦！哎呦！我变得好不好看？哎，哎，哎，哎呀，哎，模样还不错啊。哦，哎哎哎，这样子还不错啊，蛮好看的吧？哎，这样子不错了，好啊！过来，过来，你们都过来。现在不是好多了吗？哎，是啊，是好多了。那就好了，你们听我讲啊，做鬼可以胡来，可是做人就要有做人的规矩。嗯，规矩。我现在是小青，我是白府的丫鬟
以后可别叫错了。从现在开始，你们给我好好伺候。哎，就是这儿了。请问这里是白府吗？尊驾是，我姓许。哦，可是来取玉盏的许大官人。哎，不敢，我叫许仙。哦，小金姑娘刚才传话了，说我们小姐等候多时了。来，快请进吧。我这是不是到了皇宫了？请。啊。这边请，姐姐，你先别出去，等我出去盘问他，等到适合的时候再请您出去，好不好？不过，你可不要为难人家啊！哎呦，知道了，我只不过是替你打听清楚，万一他家里已经有了妻子，那怎么办呢？姐姐，你先别出去，等我出去盘问他，等到适合的时候再请您出去，好不好？不过，你可不要为难人家啊！哎呦，知道了，我只不过是替你打听清楚，万一他家里已经有了妻子，那怎么办呢？姐姐，你一表人才，不会要给他当小老婆吧？这一点我倒是没想到。如果真是那样，就把雨伞还给他。以后也就不用再见面了。小青，你想他会真的有家室？姐姐，你别心急，等一下我一问，不就马上就知道了吗？许大官人到！哎，来了来了来，哎，就来了，真的来了。他来了就好了，要不然唱什么戏啊？姐姐，你先在里面仔细的端详他，我出去盘问他、哦。嗯。小青，你先别管我，请，谢谢。许相公，哎，啊，小青姐好。这把破伞还值几个钱呢？你还要跑来把它要回去？伞算不了什么，我，我，我是，那你是为什么？我是来探望你家小姐的。你来探望我家小姐，谁让你来探望她的？呃，不是你说我可以来探望你们的吗？啊，而且那天我怕她淋了雨，着了凉，我怕她生病啊。那如果她要是真的生了病，你又能怎么样呢？我会治病，你会治病，你会治什么病呢？普通的小毛病都会治，也会开方子。那相思病呢？啊，你也会开方子啊？从来没治过这种病，那有没有害过？啊，相思病啊，没有啊，我从来也没害过，从来都没有。那你现在呢？现在，嗯，呃，自从前几天你在西湖碰见我们家小姐以后，你有没有得到相思病？说实话，我也不知道算不算是病，反正这几天。我睡不宁，吃不安的，哎，眼睛一闭，这好像看到你家小姐的样子。那看样子啊，你是病得不轻哦。啊，哎，千万不要告诉他，为什么？我怕惹他生气、啊。那你这么想我们家小姐，你就不怕家里的夫人生气啊？啊，小生从未婚配，家里哪有夫人呢？啊，说的可是实话，天上可有雷公的哦。
你家里既没有夫人，你今天来又不是为了那把伞，那你的来意是，我，呃，我，我是，你是想念我们家小姐对不对？是的，呃，不，不，哎呀，我，我是个穷小子，怎么敢痴心妄想呢？对呀。我看你想也是白想了。老实告诉你啊，我们家小姐她早已经有了人家了。什么？你家小姐已经有人家了？嗯，对呀、啊。那我告辞了。哎，许相公，等一下。那你把伞也带回去吧。这伞就留给你家小姐吧，我和她总算也有一面之缘。哎哎哎，相公，相公，没事。小青怎么可以这样子呢？嗯，他说他没得过相思病，我想再试试。你，你简直欺负人家嘛！哎呀，你真是的！哎呦，姐姐，我这是帮你相亲哎，总不能糊里糊涂的让他把你给骗了去嘛！哎呀，你啊，啊、哦，姐姐，你是心疼他，着急了，你这样子会害死人家的。嗯，你是许相公啊？难道这就是相思病吗？姐姐，对不起，我下次再也不敢了。还会有下一次吗？我们千方百计才找到前世的恩人，可是你几句话就把人家吓跑了。可是，可是我真的不知道他是那么不惊吓的。你呀、啊，你也不想一想你自己在胡说些什么。姐姐，你放心，我现在就去向他赔罪。我一定会把他给找回来，当我的姐夫啊！麻烦您老人家到药铺去走一趟。啊，好，好，好，我去办啊。哎，您休息一下。老人家吗？你是，哦，哼。哎，你恨什么？我恨，你管得着吗？嗯。哎，老人家，你有没有碰见刚才坐船的那位相公啊？我，没看见。反正你不说，我也知道。什么枪杆？你给我滚开！徐相公，你不要相信他，他是胡说的。我怎么会嫁他这种人呢？哎，你不嫁给我，你嫁给谁呀、啊？你给我滚开！你们怎么可以这么不讲理？赶快把他给放下来！你这是多管闲事啊！给我滚！来，揍他！
。没关系，为了朋友，两肋插刀；为了你，千刀万剐也不怕。哎，徐向东，徐向东，向东，向东，要抓回来了，安神稳。不用了，我没事，谢谢您。呃，这，呃，这，这，这，呃，谢谢您啊，再见。呃，哎，相公，相公，您这是什么毛病啊？怎么突然又好了？您也说过，人有旦夕祸福嘛。糟了，要下雨了，天又不似风。过世以后，我就立志要改如习医，要当大夫。啊，官人，为什么你不想做官，放弃仕途呢？这个小姐有所不知。哎，官人，你又忘记了，怎么还叫我小姐呢？哦，是，娘子。这个你有所不知，做官，不管好坏，都会有人骂。做不得的啊！只有坏官才有人骂，如果是好官呢，哪会有挨骂的道理呢？坏官有好人骂，好官有坏人骂。这个年头坏人多，好官不好做，因此我也不想做官了，只想当大夫，济世活人，免得挨骂。啊，做个大夫就不会挨骂了吗？济人活命，怎么会挨骂呢？那万一你医不好人，人死了，不也挨骂了？哎，死人可不会骂人呢、啊，但是死人的家属会骂你呀、啊。万一人家说你是庸医杀人，告到官府那里，那说不定还要坐牢呢。那怎么办呢？呃、哎，这个我倒没有想过。如此说来。这是连大夫都不能当了，这如何是好呢？哎，不瞒娘子说
，我平生什么都不爱，就是乐于为医药之事。如今连此路都不通了，那我岂不是成了废物了吗？官人，官人先不必着急。要是你真的立志为医，救人活命的话。说不定为妻还能助你一臂之力呢，啊？难道娘子也深通岐黄之术？略知一二。娘子，你看，红烛过半，夜已深沉，啊、我们早点安歇吧。我想自食其力，开家药店，也为病家诊断。哎，加上娘子从旁协助我，安居乐业，那就太好了。哎，就这么一点钱，这算得了什么呢？我家小姐随随便便就可以帮上你这个忙了。桃儿，这不是咱们丢了库银吗？怎么会在您家里呢？真是怪事啊！大胆的强盗，居然敢目无法纪，劫取库银！你有多少同党？赃银现在何处？还不一一从实招来？我若从实招来，岂不有累我家娘子了吗？哎呀，娘子啊！千年的一回。